விவாதத்தில் நம்மோடு பங்கேற்பதற்காக சமூக சமத்துவ மருத்துவர்கள் சங்கத்தில் இருந்து டாக்டர் ரவீந்திரநாத் வணக்கம் சார் அதே போல கல்வியாளர் ராஜராஜன் வணக்கம் சார் பேராசிரியர் டாக்டர் காயத்ரி வணக்கம் அதே போல பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருந்து கல்யாணராமன் வணக்கம் இவர்களோட தேர்வு எழுதுவதற்காக தற்போது தமிழகத்தில் இருந்து எர்ணாகுளத்திற்கு சென்றிருக்கும் மாணவரான சுமன் ரஞ்சித் வணக்கம் ரஞ்சித் வரேன் காயத்ரி போயிட்டு வந்தாரு காயத்ரி சொல்லுங்க இப்ப வந்து இதுல வந்து யாரு தப்பு மாணவ செஞ்ச தப்பு வந்து மாணவர்களோடதா இல்ல மத்திய அரசோடதா இதுல வந்து தப்பு ரைட்டே இல்லங்க एक्चुअली இது வந்து ராஜஸ்தானுக்கு போட்டது சரிதானா போ இல்ல நீங்க அந்த ராஜஸ்தானுக்கு போட்டது நீங்க கேட்டீங்கன்னா सीबीएस ல இருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க நீங்க அதல பார்த்தா தெரியும் ராஜஸ்தான் மட்டும் இல்ல இந்தியால இருக்கிற ஆந்திராவா இருக்கட்டும் கேரளாவா இருக்கட்டும் ராஜஸ்தான் இந்த இடத்துல எல்லாம் நிறைய பிரைவேட் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் ஒரு 5 6 வருடமாகவே இயங்கிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடங்கள்ல இவங்களே விருப்பப்பட்டு வந்து நிறைய கொடுத்தது தானே தவிர கொடுக்காம தன்னந்தனியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இதுல வந்து இப்போ தமிழக மாணவர்கள் அதாவது இங்க இப்ப வந்து அப்ளை பண்ணவங்க வந்து எனக்கு ராஜஸ்தான் தான் வேணும் அப்படி கிடையாது ஒரு மூணு ஆப்ஷன் குடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த ஆப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் தமிழ்நாடு கொடுத்திருப்பேன் நான் என்னுடைய எண்ணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு தமிழ்நாடு நான் தமிழ்நாட்டு மாணவன் எனக்கு தமிழ்நாடு தான் கிடைக்கும் அப்படின்றது செகண்ட் தேர்டு நான் என்ன வேணா ஃபில் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு அது வரப்போறது இல்ல அப்படின்றது என்னுடைய எண்ணமாக இருக்கலாம் இருங்க இருங்க நான் சொல்ல வரேன் இப்போ இதுல நீங்க இந்த வெளி வெளி ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல தமிழ்ல எக்ஸாம் எழுதுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு தான் ரிப்போர்ட் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும் அது போக கவர்மெண்டோ கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்ல அப்படின்றது தான் வெளியில எல்லாரும் நமக்கு ரிப்போர்ட்டா கொடுக்கறது சோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது யாரு ஸ்கூலா இருந்தா என்ன பிரைவேட் ஸ்கூலா இருந்தா என்ன சிபிஎஸ்இ ஸ்கூலா இருந்தா என்ன நீங்க <laughs> 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 நீட் தேர்வு வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு ஆனா இன்னைக்கு தேர்ட்டி டூ ஸ்டேட்ஸ்ல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு நீட் எக்ஸாம் எழுதுறாங்கன்னு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ்க்குள்ளாரையே நம்ம தமிழ்நாடு வந்துருது அப்போ என் பிள்ளைங்க தெரியல என் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியலன்னு யாரெல்லாம் பேசணும் அப்படி கிடையாதுங்க என் பிள்ளை ரெடி ஆயிடுச்சு என் பிள்ளை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க எக்ஸாம் தவிர்க்க முடியாமல் இந்த பாருங்களேன் அதாவதுங்க எல்லா ஸ்டேட்டும் ஒரு ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்றாங்க ஆனா நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா என் பிள்ளைக்கு தகுதி இல்ல என் பிள்ளைக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே அந்த பிள்ளைகளுடைய தகுதிய குறை நம்ம இந்த விஷயத்துக்குள்ள அப்புறம் வருவோம் நான் அதுக்குள்ள ராஜராஜன் போயிட்டு வந்துடுறேன் அதாவது இந்த கிராமத்து கிராமப்புற மாணவர்கள் மிக திறமையான டாக்டர்கள் ஆயிருக்காங்க அவங்களுடைய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க அதுக்கு ஒரு தடைகள் தான் நாங்க வந்து பதிவு செய்ய விரும்புறேன் ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் பத்தாயிரம் மாணவர்கள் இந்த மாதிரி சதி பண்ணி ஓய்ச்சிட்டீங்கன்னு நீங்க வச்சுக்கோங்க மிச்சம் அந்த தொண்ணூறாயிரம் மாணவர்களுக்கு தானே இந்த சீட்டை கொடுக்க போறீங்க இந்த யாருக்கோ கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி செய்யறதாக இருந்தா அப்படி செய்ய பேசினாரு <laughs> <laughs> கண்டிப்பா அதுதான் சார் நான் சொல்ல வரேன் இது வந்து இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட சதின்னு எப்படி சொல்ல வரீங்களோ அதே மாதிரி இது சொல்றேன் இது வந்து சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டட் சார் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட்டட் ஒன் இவர் அதுக்கு பத்தி சொன்னார் அவரு அதுதான் சார் நான் சொல்ல வரேன் எனக்கு வந்து யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல சார் ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ்ல ஆல்ரெடி அந்த சென்டர் எல்லாம் ஃபில் ஆயிட்டு இருக்கு எப்படி எடுப்பாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து திருநெல்வேலின்னு வச்சுக்கோங்க நான் திருநெல்வேலி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அந்த திருநெல்வேலியில ஆயிரம் பேர் எழுதுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோ அந்த ஆயிரம் பேர்ல நான் போயிட்டு இருக்கிறது ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு செகண்ட் சாய்ஸ் போவோம் 
செகண்ட் சாய்ஸ்ல அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஆனா முன்னூறாவது நபரா இருக்கலாம் அங்க இருநூறு தான் இருக்கலாம் அப்ப தேர்ட் சாய்ஸ் இந்த மூணுமே ஆப்ஷன் வராதப்போ இட் வில் சர்ச் தட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது மாதிரிதான் சாப்ட்வேர் இருக்கும் எங்க வந்து எங்க வந்து உங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஒரு பேராசிரியர் சொல்லுங்க அலைஞ்சு திரிஞ்சு அப்படி எங்க போய் அப்படி சுத்திக்கிட்டு அந்த தேர்வை எழுதுனா தான் திறமை வளரும் நினைக்குதா மத்திய அரசு இல்லை சார் திரும்பவும் திரும்பவும் நீங்க வந்து இந்த சிஸ்டமை விட்டு வெளியில தான் போறீங்க இது அரசியல் ஆக்குறீங்கன்றதான் நான் சொல்றேன் ஆனா மாணவர்கள் அரசியல் இல்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்களா சார் இதுல என்ன அரசியல்ன்றது எனக்கு புரியலைங்க சார் நிர்வாகத்தில் இதுல வந்து அரசியல் இருக்கா இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற கருத்துக்களை வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சிய